നമസ്കാരം എവർക്കും ഡോണിസ് ക്ലാസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ദ മോസ്റ്റ് ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രോബബിൾ ലൈനപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്ന് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെ ഞാൻ ഏതൊരു വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ അതിന്റെ താഴെ ഒരു കമന്റ് ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രോബബിൾ ലൈനപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ തന്നെ കാണാൻ വീഷ വീഡിയോ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ അറിയാൻ ഞാൻ തിരിച്ചു തന്നെ പറയാം കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അപ്പൊ ഒരുപാട് പേപ്പറായി കുത്തിയും കുറിച്ചും വെട്ടിയും മാറ്റി ഒരു ലെവലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ലൈനപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ ലൈനപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താൻ ടാക്ടിക്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലൈനപ്പിലേക്ക് പോവാം ലൈനപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൽക്കോ ഷാറ്ററിയാണ് കോച്ച് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബബിൾ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടു ത്രീ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഫോർമേഷൻ നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈനപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗോൾ കീപ്പിംഗ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യൻ ഗോൾ കീപ്പേഴ്സ് മാത്രമാണ് അതിനുള്ളത് മറ്റ് ഫോറിൻ ഗോൾ കീപ്പേഴ്സിനും ഒന്നും ടീമിലേക്ക് സൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മികച്ച ഇന്ത്യൻ ഗോൾ കീപ്പർ തന്നെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇറക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ബിലാൽ ഖാൻ ആയിരിക്കും ഇതിൽ കൂടുതൽ ചാൻസ് വരാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബിലാൽ ഖാൻ ആയിരിക്കും ഗോൾ കീപ്പിംഗ് സൈഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിന് തൊട്ട് താഴെ പി രഹനേഷൻ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി ബിലാൽ ഖാൻ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇലവനിൽ ചാൻസ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഡിഫൻസ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ആളുകളെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നാല് ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും സെൻറ്റർ ബാക്ക് പൊസിഷൻ കളിക്കുന്നത് ജിങ്കനും അതുപോലെ തന്നെ സ്വീവർ ലോണും ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയം ഇല്ല കാരണം അവരുടെ ആ ടാക്ടിക്സും കോമ്പിനേഷനും എക്സ്പീരിയൻസും തീർച്ചയായിട്ടും വർക്കാവും ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി തീർച്ചയായിട്ടും വർക്ക് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ടീമിന് നല്ല രീതിയിൽ ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്നും ആ സെൻറ്റർ ബാക്ക് പൊസിഷൻ നല്ല രീതിയിൽ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്വീവർ ലോണും ജിങ്കനും ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ആ സെൻറ്റർ ബാക്ക് പൊസിഷനിലേക്ക് വരാൻ അതിനുശേഷം രണ്ട് വിങ്ങിലായിട്ടും ഒന്ന് ലാൽ റോത്താരെ ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് വെച്ചിട്ട് ലാൽ റോത്താർ തന്നെയാണ് ആ ഒരു പൊസിഷൻ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ലാൽ റോത്താർക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നല്ല ചാൻസ് ഉള്ളത് ഈ വിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് അബ്ദുൾ ഹക്കു അത് അല്ലെങ്കിൽ റാക്കിപ്പ് ഈ രണ്ട് താരങ്ങൾക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ചാൻസ് വരാനായിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലെവലിൽ മോസ്റ്റ്ലി ഹക്കുവിന് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവർ രണ്ട് പേരിൽ ഒരാൾക്കാർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ആ വിങ് പൊസിഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മിഡ്ഫീൽഡിലേക്ക് വരാം മിഡ്ഫീൽഡിൽ രണ്ട് താരങ്ങൾ നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മരിയോ ആർക്കിസ് രണ്ട് നമുക്ക് മുസ്തഫ അഗ്നിങ്ങിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് മരിയോ ആർക്കിസ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല സെലക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നത് മറ്റത് മുസ്തഫ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ താരത്തെ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ ഡിഫൻസിലേക്ക് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കളിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മരിയോ ആർക്കിയോസ് ഒരു ക്രോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കളിക്കുന്നത് മുസ്തഫ ആണെങ്കിൽ ഡിഫൻസിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും കളിക്കാം അപ്പോൾ മിഡ്ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് രണ്ട് റേഞ്ചിലേക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് താരങ്ങളെ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അറ്റാക്കിംഗ് മിഡിലേക്ക് വരാം അറ്റാക്കിംഗ് മിഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും സെൻട്രലായിട്ട് നമുക്ക് സഹൽ അബ്ദുൾ സമദിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും വേറൊരു ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർ അവിടെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം സഹൽ അബ്ദുൾ സമൻ നല്ല രീതിയിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത ഒരു അഗ്രസീവ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ അദ്ദേഹം തൃപ്തനായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും മികച്ച പഠനം കാഴ്ചയേക്കുള്ള ഒരു കിഡിനൽ പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് സഹൽ അബ്ദുൾ സമദിന് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് അതേ പൊസിഷനിൽ നിന്നും രണ്ട് വിങ്ങിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് രാഹുൽ കെ പി ആണ് അദ്ദ